नमस्कार माझे नाव प्रगती धनंजय भगत असून मी आत्ता सातवीमध्ये डॉक्टर गदकर हायस्कूल सातारोडमध्ये शिकते माझ्या विषयाचे नाव राष्ट्र निर्मितीसाठी विज्ञान गणित व तंत्रज्ञान असून उपविषय टाकाऊ केईच्या साली पपई आणि कवटाचा घर वापरून इथेनॉल तयार करणे भारतामध्ये दुर्लक्षले केलेली वनस्पती म्हणजे कवट आणि या कवट वनस्पतीची वैशिष्ट्य म्हणजे ही वनस्पती कोणत्याही मृदेत अत्यंत कमी पाण्यात वाढणारी वनस्पती आणि हिच्या वाढीसाठी कसलाच खर्च येत नाही परंतु या कवट वनस्पतीच्या फळाचा वापर फारच थोडे लोक करताना दिसतात आणि अशाच वनस्पतीचा जास्तीत जास्त वापर हवा असा माझ्या मनात हेतू होता त्याचबरोबर भारतातच नव्हे तर जगभरात श्रीमंतांपासून गरिबांपर्यंत आवडीने खाल्लं जाणारं फळ म्हणजे केई आणि पपई आणि याच केईचा टाकाव भाग म्हणजे केईची साल केईची साल आणि तुम्हाला तर माहितीच आपल्या भारतामध्ये ग्रामीण भागामध्ये बहुसंख्य समाज हा शेतकरी बांधव असतात आणि या शेतकरी बांधवांच्या शेतात किमान एक तरी केईचं किंवा पपईचं झाड असतंच म्हणूनच मला टाकाऊ केईच्या साली पपई आणि कवटाचा घर वापरून इथेनॉल तयार करावे असे वाटू लागले याचे मुख्य कारण म्हणजे आपल्या भारताचे विद्यमान पंतप्रधान मान्य श्री नरेंद्रजी मोदी यांचे पुण्यामध्ये झालेले भाषण मला ऐकायला मिळाले त्यांनी जास्तीत जास्त इथेनॉल निर्मितीसाठी लोकांना आव्हान केले खरं तर त्यांच्यामुळेच मला ही प्रेरणा मिळाली मग मी इथेनॉल कोणत्या कोणत्या पदार्थांपासून तयार होते हे शोधायला सुरुवात केली तेव्हा माझ्या लक्षात आले अरे सर्व सुंदर्य आणि फळांपासून इथेनॉल तयार होते जर या सर्व पदार्थांपासून इथेनॉल तयार होत असेल तर टाकाऊ केईच्या सालीपासून होणार नाही का म्हणून मी टाकाऊ केईच्या सालीपासून इथेनॉल तयार करायचे ठरवले तेव्हा माझे लक्ष गेले आमच्या शेतात एक कवटाचं झाड आहे आणि त्याचा फारसा कोणीही खाण्यासाठी वापर करत नाही म्हणून मला टाकाऊ केईच्या सालीबरोबरच कवटाचाही वापर करा असे वाटले कोळसा डिझेल पेट्रोल हे आपल्याला भूगर्भातून मिळते व याच्यासाठी मर्यादित असून हे संपून जाण्याचा धोका निर्माण झालाय किंवा हे कालांतराने संपून सुद्धा जाते पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांना पर्याय पूरक स्त्रोत असणे गरजेचंच आहे म्हणून मी हे इथेनॉल तयार केले प्रथम आम्ही अर्धा किलो केईच्या साली शिजवून घेतल्या अर्धा किलो केईच्या साली अर्धा किलो कवट पाव किलो पपई यांची मिक्सरमध्ये पेस्ट केली ही पेस्ट एका चिनी मातीच्या डिशमध्ये काढली व यामध्ये सल्फ्युरिक ॲसिड टाकून वीस ते पंचवीस मिनटं शिजवून घेतलं आणि थंड झाल्यानंतर यामध्ये पंचवीस ग्रॅम इस्ट एका अंड्याचा बलक अर्धा पावशे चण्याचे पीठ अर्धा पावशे गोल टाकून हे मिश्रण चांगले ढवळून घेतले आणि अठ्ठेचाळीस तास सिलबंद केले अठ्ठेचाळीस तासानंतर हे उघडले आणि गाळून कागदाच्या सह्याने गाळून घेतले खाली जे इथेनॉल युक्त पाणी जमा झाले त्याला उष्णता देणे सुरू केले कंडेन्सरच्या सह्याने संगणन पद्धतीचा वापर करून इथे इथेनॉल तयार होतो तयार झालेले इथेनॉल पुन्हा एका काचेच्या भांड्यात जोतले याला उष्णता देणे सुरू केले आपण याला अष्टत्तर अंश सेल्सिअस पर्यंत उष्णता देणार आहोत कारण इथेनॉलचा बॉइलिंग पॉइंटच अष्टत्तर अंश सेल्सिअस आहे ही टेम्परेचर मेंटेन करणारी मशीन आहे म्हणजे जेव्हा अष्टत्तर अंश सेल्सिअसच्या तापमान वर जाते तेव्हा ही मशीन ऑटोमॅटिक बंद होते आणि इथे प्युअर इथेनॉल तयार होते आपल्या भारताचे विद्यमान पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्रजी मोदी यांनी जास्तीत जास्त इथेनॉल निर्मितीसाठी लोकांना आव्हान केले खरं तर मला हे त्यांच्यामुळेच प्रेरणा मिळाली याच्यासाठी मला एक दिवस एक दिवस लागला म्हणजेच फर्मेंटेशनच्या प्रक्रियेला वेळ लागतो पण इथेनॉल आपला एक, एक, एक तास ते एक दीड तासात तयार होते शेवटी मी एवढेच म्हणेन की जप होगी इंधन किरमी निर्मिती जब होगी इंधन की निर्मिती तब होगी देश की तरक्की तब होगी देश की तरक्की असे आम असे आपल्या भारताचे विद्यमान पंतप्रधान यांनी हे माझा प्रोजेक्ट मनावर घ्यावा अशी मी त्यांना विनंती करते धन्यवाद